Ben Tulfo Unfiltered. Ito pang nag-uusapan ho natin, ito ho yung bagay na kung saan continuation or etong mga proyekto na to ay eh, kumbaga ipapatupad na lang kasi inaprubahan na ito na karang administrasyon. Ito ho yung sinasabing frigate deal involving a special assistant ho to the president, si Bongo. Kilala niyo man siguro ho. No further introduction. Ito ho yung proyekto na to Inaprubahan na ho ito noong panahon ho ni President Noy. Sa panahon ho ng dilawan ito. Ngayon, dahil ano ho yan, ay eh, parang ito'y continuation na lang and ministerially, ipapatupad na lang ho ng administrasyon ho ni Digong dahil inaprubahan ho ng nakarang administrasyon. For whatever reasons, doon ho sa mga pamantay na ginawa ho ng nakarang administrasyon, pag-uusapan ho rito sa teknolohiyang ito at itong gamit, kagamitan na ito, gagamitin ng Philippine Navy, ang teknolohiya na ho yan, mayroong mga technical committee ang magdedesisyon kung ano ho pipiliin nila to the best of their ability. May dalawang pinagpilian ho yan dapat ho, ano, pag titingnan ho natin, there are two sides of the issues. One is the technology ho na European, which is yung Dutch or Netherland. And the other one is Korean. For whatever reasons, mga boss, inaprubahan ho ng nakarang administrasyon ang Korean technology. etong Korean technology, mga boss, eh, yung sinasabi nilang Korean technology na dinidikit ho nila kasi kung whatever reasons, eto ho ang na- naaprubahan ng technical working group technical working group ng panahon ho ng Dilawan, panahon ho ni Pinoy, nung bago umupo ang administrasyon ni President Duterte. So in other words, done deal na ho yan. So may procurement process na ho sa, sa parting yan. Kung ano mang binatayan ho, ginawang bamantayan at batayan na kung bakit ho, yung, uh, ito ho uh, over, uh, instead of European, uh, which is Netherlands technology, at nangyari ho dun sa, sa ginamit ho is uh, Korean technology, eh, ang nakakaalam ho, yung mga eksperto, ang nakakaalam ho, yung gagamit ng teknolohiya, may mga baba, batayan at pamantayan kung bakit yun ho naisip nila. Ngayon, etong proyekto na to, aprobado na ho to eh. Ang ginawa lang ho siguro ng panahon ho, eh, with due respect nung uh, nakarang administrasyon, hindi ho nila pinatupad agad kasi, in fairness, baka magkaroon ho ng midnight deal sa bandang dulo na ho ng termino ho ng uh, administrasyon ni President Noy back, back then at ito ay kumbaga carried over ipapatupad na lang ministerially ng administron administration ni President Digong. Now listen carefully mga boss. May mga may mga operator again sa likod ho nito and then the operator ho pag titingnan ho natin talaga si Alejano or isang Jario ho na kilala niyo naman ho siguro wala naman hong tama sa Jario niyan ang tama lang ho sa Jario yung itong new site na to ang Rappler eh ang tama ho si President Noy. Ang tama ho yung pinagagawa ng mga dilawan so anytime na hindi ka dil- dilawan mali lahat ang pinagagawa ng administrasyon ito kasi hindi dilaw. Whatever that the administration of President uh, Digong would be doing, it will always be wrong. Why? Eh, hindi dilaw eh. So, nakikita na ho. So, yung mga operator ho rito, varied, varied, sabihin na ho natin, interest. My personal interest ng mga operator ho rito. My political interest. Mga agenda ho nila. Their agendas. Personal, political, business. Medyo pag pinag-uusapan ng business mga boss, Komplikado rin yan. Pag, sina- pag sinabing political, bay, syempre, alam niyo naman ho kasi, personal, abay, medyo iba dyan. Gusto maging ma- mataas at medyo angat doon sa iba. Kilala niyo na siguro si Gary A. Alihano. <laughs> so, so, party ho to, mga boss na ang, ang si, um, si Bongo, special. E siya ho yung special assistant to the president. Dadalo ho sa hearing sa Senate ngayong lunes mga boss at siya huy willing para nang sa ganun magkalinawa magpaliwanagan at para maging malinaw si Nino ng sikat ng araw sa buong bansa sa buong Pilipinas hindi lang para sa Senado kasi kung pag-uusapan ng Senado eh kumbaga lehistatura lang huyan na kung saan eh, maganda ho talaga ang sinabi ni President Digong, let it be open to the public, maging transparent tayo rito sa hearing na to. Hindi pwede maging executive session, kinakailangan nakikita ng media ang lahat ng kaganapan blow by blow, real time sa Senado. 
which is what the Senate wants. Always. Alam niyo ho sa Senado ho kasi, nagtatalsikan ho ka lang mga laway, naglalaki ng ka lang mga, mga muha, abay lumalapad sa sobrang papogi at kundi naman kayo. Alam, alam si kilala niyo man siguro kung sino-sino mga yan. Ben Tulfo Unfiltered.